ada yang pernah berpesan kepadaku Carilah pengalaman dalam hidup ini Untuk aku mengenal erti kehidupan Hiduplah sebagai seorang musafir Dan mengembaralah di bumi ini Umpama air yang bergerak di sungai-sungai Menuju ke lautan yang luas Aku hidup di jalanan Mengembara bersendirian Ke tempat yang asing Untuk mencari diriku sendiri Untuk mencari pengalaman baru Untuk mengenal pencipta sekalian alam Melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya Aku mengembara di bumi Asia Untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan Dan keindahan alam di sepanjang perjalananku Dengan basikal, aku menjelajah Dalam menjalani kehidupanku sebagai seorang nomad Aku terasa masa berlalu begitu pantas Dan tanpa aku sedari Telah enam minggu aku mengembara di bumi Mongolia ini Banyak yang telah aku pelajari Daripada melihat cara hidup golongan nomad di Mongolia ini Aku kini berada dalam detik-detik terakhir Yang mencabar dalam pengembaraanku di bumi Mongolia ini Sebelum merentas masuk ke negara China Aku terpaksa merentas 600 km Mengharungi gurun Gobi Antara tempat yang paling sunyi di dunia lima April 2014 Aku kembali ke Ulan Batak dari Sagan Nur di utara Mongolia dengan sebuah bas Perjalanannya amatlah sukar kerana tiada jalan tar hampir di sepanjang perjalanan ini dan bas ini terpaksa meredah beberapa buah sungai di sepanjang perjalanan yang mengambil masa hampir 20 jam ini Aku kembali ke Ulan Bata dan berehat beberapa hari di sini setelah berminggu-minggu lamanya aku mengembara di sekitar pertengahan dan utara Mongolia Aku kembali ke kemah gerakanku yang terletak berhampiran pusat bandar Ulan Bata Dan aku berjumpa kembali dengan rakan-rakanku di sini dan menghabiskan masa bersama-sama mereka untuk melawat tempat-tempat menarik di sekitar bandaraya Ulan Bata ini Kembalinya saya di Ulan Bata Rakan-rakan saya dekat situ Yang kebanyakannya warga asing daripada Eropah Yang bekerja dekat situ Menyambut kepulangan saya Belanja saya makan Dan dengar cerita pengembaraan saya Masa saya dekat countryside Dioranglah yang selalu call Ataupun SMS uh, SMS saya untuk tahu update uh, Tanya saya dekat mana Macam mana keadaan saya dan sebagainya Bila saya mengembara Berjauhan daripada keluarga di tanah air Orang-orang macam ni lah yang paling rapat dengan saya 
kerana kami ni faham antara satu sama lain boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dan diorang ni semua pun dah lama tinggalkan negara diorang bekerja dekat Mongolia so, uh, kebanyakannya sebagai uh, guru bahasa Inggeris dan sukakan adventure jadi kita orang ni banyak persamaan dan bila kita orang berjumpa macam-macam benda-benda yang menarik yang kita orang uh, dapat borak Aku berehat sementara dari mengayuh basikalku dan mengembara ke taman negara Terelch yang terletak tidak jauh dari Ulan Bata bersama empat orang rakan-rakanku. Kami bermalam bersama sebuah keluarga Kazakh yang mengembala kambing berhampiran dengan taman negara tersebut dan menghabiskan masa untuk melihat cara hidup mereka di sini. Berlainan dengan kumpulan nomad satan yang hidup di dalam hutan di utara Mongolia Keluarga Kazakh ini banyak bergantung kepada peralatan moden. Walaupun hidup di kawasan luar bandar Anak-anak mereka semuanya telah berpindah ke Ulan Bata Untuk bekerja di sana Bagi mereka, hidup di Ulan Bata lebih mudah berbanding dengan hidup sebagai pengembala kambing Di kawasan luar bandar ini Apabila pagi menjelang, kami bersama-sama menerokai Taman Negara Terels ini. Kami berjalan kaki bersama-sama menerokai kawasan ini yang mempunyai batu-batu yang berbentuk unik yang juga menjadi tarikan pelancong asing di sini. Banyak pelancong asing yang datang ke taman negara ini kerana keunikan tempat ini dan lokasinya yang terletak berhampiran dengan Ulan Bata. Kami meluangkan masa selama tiga hari menerokai kawasan ini. Kami juga menerokai sebahagian kawasan ini dengan menaiki kuda. Setelah sekian lama, saya selalu mengembara melihat dan menerokai sesuatu tempat tu dengan basikal Bila sekali-sekala saya tukar cara saya travel, naik public transport dengan kawan-kawan Rasa menarik pula pengalaman tu Selalunya bila saya sampai di satu-satu tempat tu, saya akan rasa penat Dan akan rasa hari sebelum saya boleh explore tempat-tempat yang saya pergi tu Dan saya rasa lonely kerana selalunya saya travel seorang-seorang dan sekali-sekala bila saya join dengan pelancong-pelancong lain yang travel sama-sama Rasa menarik 
kerana banyak bercakap dengan dia orang, banyak communication dan cuma dalam jangka masa yang pendek kita orang jadi rapat macam keluarga sendiri. Dan disebabkan kita orang travel naik bus dan taksi banyak tempat-tempat yang kita orang pergi dalam masa sehari berbanding dengan saya naik basikal. Tapi satu je yang saya rasa bila travel macam ni kita orang cuma pergi ke tempat-tempat pelancong dan saya tak communicate sangat dengan orang-orang lokal kerana saya lagi banyak communicate dengan kawan-kawan saya berbanding masa saya mengembara seorang-seorang. Tapi okey juga kerana mas, ma, macam ni baru rasa ada balance between kedua-dua cara saya mengembara dan ada variety sikit. Tak adalah rasa boring sangat all the way naik basikal je dan masa ni lah saya dapat merehatkan badan saya daripada keletihan setelah saya mengayuh basikal saya beribu-ribu kilometer. Yep. Selain mengembara dengan empat orang rakan-rakanku dari Eropah itu, aku juga menghabiskan masa untuk mengembara di kawasan pergunungan di utara Ulan Bata bersama dengan kumpulan pendaki tempatan dari Mongolia ini. Banyak pengalaman dan ilmu baru yang aku pelajari dari mereka. Dan aku juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat ramai kawan baru yang kebanyakannya berasal dari Mongolia, Jepun dan Korea. Setelah sekian lama aku berehat di Ulan Bata, aku akhirnya meneruskan kayuhanku ke selatan Mongolia. Merentasi gurun Kobi yang amat luas dan sunyi sepi. Aku mengayuh beberapa ratus kilometer bersendirian, dikelilingi padang pasir yang teramat luas. Di sini, Aku melihat orang-orang tempatan Mongol menunggu dan menyambut matahari terbit di waktu pagi kerana mereka percaya cahaya matahari di waktu pagi memberi tenaga pada kedua-dua fizikal dan spiritual mereka. Aku juga berpeluang melihat cara mereka melakukan ritual dalam kepercayaan mereka di sini, di Kamarin Kid. Salah satu lokasi yang penting pada orang Mongol yang beragama Buddha. Lokasi ini terletak di pertengahan gurun Gobi yang amat sunyi sepi. Di sini juga terletaknya beberapa buah gua, tempat di mana para sami Buddha pada zaman dahulu menyepikan diri dan bertapa selama berbulan-bulan lamanya. Di sini juga terletaknya beberapa kuil Buddha yang penting di Mongolia. Thank <laughs> you.
Aku kemudiannya meneruskan lagi perjalananku Merentas gurun Gobi selama berhari-hari lamanya Perjalananku ini amat sunyi sekali Dan gurun ini adalah antara tempat yang paling kering di dunia Kadang-kadang aku dilanda ribut pasir yang begitu kuat Hingga menyukarkan perjalananku di sini Selama berhari-hari aku bersendirian Mengayuh basikalku di waktu siang Dan tidur di dalam kemahku di waktu malam Yang penuh kegelapan dan kesenian Di gurun kopi ini Saya rentas gurun Gobi tu dalam masa 6 hari 600 km So lebih kurang dalam 100 km sehari Walaupun jalannya flat Tak banyak bukit-bukit yang saya kena daki Tapi angin selalunya kuat datang daripada depan Dan itu adalah salah satu challenge Masa saya cross gurun tu untuk ke China Dan satu lagi keadaan di gurun Gobi agak lengang Jarak antara bandar ataupun kampung adalah 200 km dan antara kedua-dua bandar tu memang tak ada apa Jadi every time bila saya sampai di bandar ataupun di kampung Saya akan top up semua bekalan makanan dan air Terutamanya air Ker- Saya bawa banyak air kerana badan saya akan cepat dehydrated Dekat gurun tu Dan saya memang akan bawa lebih air untuk emergency Ini adalah kerana saya memang ada pengalaman yang pahit Masa saya cross gurun tak kelemakan di China 4 tahun yang lepas di mana saya kehabisan air dan makanan di tengah-tengah gurun tu Dan memang tak ada apa dekat situ Jadi saya memang tak nak perkara ni berulang lagi Lagipun bila jalan tu flat tak ada bukit-bukit yang kena daki Jadi tak ada masalah untuk saya kayuh basikal bawa air yang berat banyak-banyak Waktu pagi adalah waktu yang paling tenang bagiku Semasa aku merentas gurun Gobi ini Keadaannya masih lagi tenang Dan angin masih belum bertiup dengan kuat di awal pagi Aku biasanya memulakan hariku dengan memakan sarapan pagi yang biasanya makanan seperti bijirin, susu dan buah-buahan yang mengenyangkan dan memberi tenaga untuk aku mengayuh sepanjang hari Aku juga selalunya akan memeriksa keadaan basikalku dan memastikan semuanya dalam keadaan yang baik sebelum aku memulakan kayuhanku. Aku selalunya mengambil masaku sendiri, bergerak dengan perlahan untuk menghargai setiap masa dan setiap detik di awal pagi yang tenang dan sunyi ini dan akhirnya aku mengemas semua barang-barangku sebelum kembali mengayuh di jalanan
Setelah enam hari aku mengayuh merentas gurun Gobi, aku tiba di bandar terakhirku di Mongolia, Zamin Ud, yang terletak di sempadan Mongolia, China. Ia cumalah sebuah pekan kecil yang menempatkan kurang dari 12,000 orang penduduk. Aku berehat selama sehari di sini, di sebuah hotel murah dan bersiap sedia untuk merentas sempadan China. Seperti menukar mata wang daripada Mongolian Tugrit ke Chinese Yuan. Aku juga menghabiskan hari terakhirku dengan berjalan berseorangan di sekitar bandar ini dan melihat kehidupan orang-orang tempatan yang amat peramah di Mongolia ini buat kali terakhir sebelum aku meninggalkan negara ini. Banyak pengalaman pahit dan manisku semasa 8 minggu aku mengembara di bumi Mongol ini yang amat terkenal dengan kehidupan nomadnya yang masih kekal hingga ke hari ini.